上哪儿去？啊？我要回辽国。你们不是说我是辽国公主吗？我回辽国一样有人认识我。哎，不能走，不能走！别跟着我。你要干什么？我要杀你。你要杀我？要不然的话，我一定可以帮你们找得到凶手。啊！我抓住武松了！快走，大娘，快走！啊！嘿、啊，呀、啊，快、啊！嘿，快！嘿，快！嘿，快！嘿，快！嘿，快！嘿，快！我们三个人。离开小龙寨之后，我就一直派人在暗中保护你们。后来听说你们出远门了，还在客栈遭人阻杀，我担心你们出事，就派人来，幸好来得及时。好身手，不敢当。是敌是友，是正是邪？何为正？何为邪？忧国忧民是正，祸国殃民是邪。人不为己，天诛地灭。如此高手，何不为国效力？人各有志，何须食古不化？可惜呀、啊，道不同，不相为谋。既然如此，但愿后会有期。他是怎么救你的？你刚才一直都在昏迷，你怎么会知道谁给你喂的药？娘，你刚才给他喝的根本不是凤尾藤，他根本就没有中毒。凤尾藤还在锅里熬着呢。你们给他喝了什么？刷锅水，高。不是什么小徒。喂，说你呢？你到底是谁？为什么要使毒虫攻击我们？小心那是毒粉！你以为我们没有准备吗？都说我能不怕毒了。哼，你这个小废，没资格跟我斗。要来了，要来了，要来了，要来了！哦，徐小心！小心，别过去！小心呐、啊！啊啊啊啊啊啊啊、原来是你，是他，是你，没错，就是我。
我。你是谁？为什么三天两头要杀我们？<笑>我是谁？我用毒，我使毒，我驾驭毒。你们想想看，这世界上还有谁比我更毒的？你就是我师叔毒王，你不是已经死了吗？没错，就是我。谁跟你们说我已经死？我当年和你师父赛扁鹊共同拜师，学成之后，他选择了救人，我选择了杀人。我师父一家就是你杀的，除了你，世上不会有人放龙蛇国。嗯，既然你和我师父是师兄弟，那你为什么要杀他一家呢？因为我不准他研制五毒食古液解药来阻止我杀人。五毒食古液。那是已经失传很久的毒药啊，是由五毒草、不稠木、无叶果、动物三须、三足蛇毒五种毒药调制而成。原来辽国使者就是死于五毒食古液。没错，现在既然被你们识破了，我就无需再隐瞒了。这么说，辽食案是你干的了？哼，那是自然。天底下除了我。谁还能将此剧毒使得如此美妙和天衣无缝呢？辽氏跟你无冤无仇，你为什么要杀光他们全体？我杀人从不问理由，只要他出得起价码，天皇老子也活不成。有人雇你干这件事，<笑>包拯，别想套我了，我是不会说出来的。喂，为什么把其他人杀了，唯独放过我？错了，真正的目标是你。他们不过是随葬品而已。若不是你命大逃得快，我也无需追到药王村来杀你。那你一定知道事情的真相，知道我到底是怎么失忆的，是不是？我当然知道。你想听吗？当然想。你告诉我。小心。为什么老是不小心呢、啊？哎，包拯，包拯，包拯，包拯，包拯。一个人去哪儿？英雄救美的事情，为什么不叫上我？展昭，我，包大哥，及时人质的事怎么能少了我呢？如何？包大哥，别说了，事不宜迟。好，今天就让我们这个铁三角一起救出傲雪。再多一脚又何妨？包公子。这是八仙王让我交给你的信。包拯，本王知你今夜必有行动，特派猛将一员助阵。此人乃我府的公知忠义勇士，八仙王叔。
这座岩上周围的辉煌，而且还有音乐声，应该就是傲雪的遗仗吧？不会，傲雪的个性，辽王不让他跟我们回来，此刻应该早朝翻了天，哪有心情听歌小的？以此营帐的大小，也不会是辽王的营帐。我刚才看过，辽王正在大帐中正与王子饮酒呢。怪，那这顶帐幕中是谁啊？这顶营帐，是引诱我们上钩的诱饵。你是说行路以外泄？那我们快撤！不行。今日无论如何都要带回傲雪，要不然等他们明天班师回朝了，就更难救人了。我过去看看，我去看看。小心点。宝公子，我曾在百草山庄外遇见一高手，我怀疑他就是庞太师安插在王爷身边的奸细。何以见得？那日我以此试探庞太师，没想到庞太师一点也不惊奇，而且也未叫我追查。这完全不像太师多疑的个性。禀王爷，属下当时在百草山庄，发现还有一个人在跟踪包公子，真是赵福吗？哎，有一顶小杖，毫不起眼，却戒备森严、嗯。那应该就是了。嗯，我们走。没什么，只是暂时昏厥，中箭落马，说的那么严重。嗯，可是我明明看见他中箭落马的。是啊，大娘，我们都看到他中箭落马摔下来的。没错啊。哎，中箭是会流血的，这身上一点血都没有，中的是隐性箭啊。娘，我们三个难道都看走眼了？不可能。哎，太棒了。五鹤身上一定是练就了一身什么刀枪不入的功夫了。都什么时候了，你别胡闹了。就是，娘，你再好好看看。等等。怎么了？你刚才说什么？你说别开玩笑了。我问你说什么？我说五鹤身上一定练就了什么刀枪不入的功夫了。那件宝物就是我大辽国的镇国之宝，一件刀枪不入的金丝宝甲。我跟你说，我刚刚在院子里摘了一朵特别漂亮的花，那送给你。哎呀，这是鹤顶红，这是剧毒啊！我刚才在你的菜园子里看见，这是最漂亮的一朵花了，我就把它摘下来送给五鹤。不让你动我菜园子里的草药，你干嘛要动呢？没关系，傲雪还是要谢谢你。没关系。五鹤，我想问你一件事。我想问的是关于武家村的命案，你一定要说实话。嗯。当初你还没有告诉我，宝盒里的铁线衣现在在什么地方
这件衣服，现在就穿在我身上。这件衣服原来一直是哥哥穿的，哥哥临走的时候把它留给我，让我每天都穿着它。哥哥说，这样就会记住我们武家的深仇大恨。这件事你为什么一直没有提过？这是捡来的铁屑衣，是哥哥留给我的唯一遗物。我想它虽然漂亮，但未必是什么稀罕之物、贵重之物。而且我怕告诉你以后，你会怪我据为己有。刀枪不入还不算贵重东西，那世界上就没有贵重东西了。刀枪不入？对啊，难道你不知道这件铁线衣刀枪不入吗？没错，就是这儿了。大家小心点，行动吧。走。这堆柴火还有人问，应该刚说过不久，可见他们才刚刚回来。公主，你怎么知道她是公主？你是什么人？你不要管我是什么人，我今天要你的命。灭门血案是你干的吗？你是谁？我是捡到金丝宝甲的人。嗯，把金丝宝甲交出来！你休想！啊哎我们一家人的凶手，我不能放过他们。你放心吧，我们一定会找到他们的。哎，王子殿下，转眼又是三年了，金丝宝甲的下落究竟如何？回禀王子，属下已经找到了金丝宝甲的下落。当真？在哪儿？包拯身边有个女子。说他就是当年捡到金丝宝甲的武家村人，真是踏破这些无觅处，得来全不费功夫。王子，可是公主殿下也在包拯的身边，那又怎么样？这次我无论如何也要得到金丝宝甲，若公主胆敢阻拦的话，那就一视同仁。王子，您的意思是？杀。
，傲雪。我也不知道怎么回事儿，头好痛、啊，真是不好意思、啊，我们差一点来晚了。包拯，你知不知道？你把我害死了！你你烂包子、臭包子，我还没有找你呢，你自己竟然送上门来了你！哎呀，我也没想到独眼龙他们那么快得到消息啊！这个是矫若游龙，也没事儿。哼，哎，这是怎么回事啊？你说。你今天跟我说清楚，你为什么说我是辽国奸细，还把我抓起来？我是要利用你，引出那个内奸。利用我？你都把我害死了，你知不知道？知道，知道，知道，知道，知道。对呀，太过分了！你知不知道那伙人到百草村庄来找我们，还放了毒气熏我们？要不是我们走得快，早就熏死了。知不知道？就是的，他是来救你们，不是来救你们了吗？他们当初就是这样，杀人放火，一个活口不留。可是我们晚来了一步。对不起啊，武赫，我们来晚了一步，早知应该早点行动。虽然独眼龙跑了，另外一个绝不能让他跑抄去了吗？可我怎么觉得是来杀我的？下巴都快给你给撞裂了，裂了才好呢。谁让你半夜三更跑来吓我？谁半夜三更来吓你了？是包拯叫我来的。包拯让你来的？你少胡说了，自己想来就自己想来吧，还拿包拯做借口。真的是包拯叫我来的，他担心你让我来保护你吗？啊，真的？哎，那么说，刚才在屋顶上的人也是你了？我没事跑屋顶上干嘛去啊？哎，展昭，你刚刚来我房间的时候。灯是灭着的还是亮着的？灭着的，我刚走到你房门口，想推门进来，门还没开，就摔进来了，就被你打了一顿。啊、这么说，屋顶上的人不是你？嗯，刚刚有人来过。刚刚屋顶上的瓦片被人踩碎过，如果不是你的话，那会是谁呢？这么说，杀手已经来了。傲、啊、雪，你放心。我今天晚上会在门口好好保护你，早点睡，睡个好觉。
行，你要杀了我，我现在就大声嚷嚷：“是你杀了白云飞和云追。”那天夜里，我本来要找你的，我亲眼看见你戴着面具进了阴天府衙，你就指唐青，你，你，你让我看看，唐青。哈哈，看来我们已经找到我们要的答案了。奇吧，这这是你们的圈套。人之将死，其言也真。刚才你以为他们要杀你，情急之下就说出来是唐琴，想必刚才的话是真的。白天的时候，你去县衙是找唐琴吧？云山，你就实话实说了吧。你没看见这个人脸这么黑？我跟你说啊，他的心比他的脸还要黑。他今天可以让我们这么一大帮人来吓唬你。明天就会拉毒蛇来毒死你，然后改天说不定把你的牙给拔了，把你的舌头给剪了，把你的嘴巴糊起来，把你的四肢给砍了，一个一个都没了，很有可能。我告诉你，那这，看你的表情好像不大相信。啊，展昭，做给他看。好，呃，别等等等等，我说我说，呃，今天早晨我见的确确实实是唐青。见他干什么？我怕他杀了我，所以，我求他放我。接着说，唐晴一向利用白云飞主导唐晴比赛的胜负，利用球队的输赢诈赌。可是白云飞不听他的指示，让唐晴输了一大笔的钱。在投注站指责白堂主的果然是唐晴。唐晴心狠手辣，我怀疑白云飞和云追的死，就是违背了他的意愿，才被他杀死的。报成。唐琴是应天知府的儿子，要办他没有十足的证据，恐怕不行啊。云山，我们暂且相信你一回，不过你还是有很大的嫌疑。如果想脱罪
，只有与我们合作，懂吗？啊，是是是，只要给我留条命，让我干什么都行。随时，不知道为什么，我有一种感觉，凶手杀人的脚步，好像越走越近了。难道他们要在某个日子前，杀光白云队的人？很有可能。所以我们要加倍小心，不能再出任何差错。保长，你才是我头号要杀的人。捧球面具杀手，保长，看来今天凶多吉少了。你认命了？我当然不认命了。好，那就拼吧。现在就解开你的穴道，你不要跑，你的功夫不如我，你逃不掉的，听懂了没有？你要是听懂了，就眨眨眼睛。
你到底杀了多少人？我也不瞒你，云水、云藏、云山、云坠，还有白云飞，都是我杀的。你好狠呐、啊！你也是白云堂的人，你天天给他们倒茶送水，照顾这些球员，难道你对他们一点感情都没有吗？说得好啊！我天天为他们倒茶送水，除了你，没有一个人跟我说一个谢字。他们是死有余辜，死有余辜。龙叔，他们虽然不知道感激你，但他们也罪不至死啊！你说的对，你知不知道我为什么要杀他们？我家小福身子骨不好。可是，他是一个心地善良的好孩子。球队的那些球员自己出身不好，是加入了球队才有了翻身的机会。可他们不但不将心比心，还欺负我家小福禄，还羞辱我家福禄，他们还还嘲笑我家福禄。小葫芦啊，开始练球呢是好事，但是踢藤球不只是光靠努力，还要靠几分天分的。啊，你身形瘦弱，我怕你一上场就被别人挤伤的。哎，那个小葫芦，什么呀？就是。哎哎哎哎哎非踢假球谋利，你说他们该不该杀？这些事情你全部都知道。他们以为我是个聋子，所以说话不必。白云队的很多机密，我早就知道。龙叔，我可是小葫芦的好朋友啊。他最好的好朋友，所以我才让你把这新娘服换上。听话，快换上，要不我替你把这衣服换上？不用不用，我还是自己换吧。换上新娘服。喂，你到底想怎么样？我家小福禄真是好眼不花，怪乎他会爱上你呀、啊！果然是个美女，美，没你个头啊！你到底想要怎么样啊？你让我穿新娘服，我也穿了，你想怎么样嘛？我让你跟我家福禄拜堂。拜堂？嚯！喂，你有没有搞错？跟谁拜堂啊？啊，小福禄不是死了吗？我拜什么堂啊？没错，我家福禄是死了，可你们这些害死他的人，全都要去陪他。有毛病了是不是？你要报仇可以啊，你去找凶手啊！你杀那么多人干什么？再说了，小福禄又不是……难道小福禄不是被谋杀的？他是……你猜对，我的小福禄是自杀。你看不上他也罢了，你明明知道他喜欢你，可你为什么？给他希望，又让他失望。你伤他的心还不够，你，你还说你，你可怜他。那你让我怎么说呀？跟他说实话，说他那样弱不禁风的男孩是没有女孩可以喜欢他的。说他这样的身体素质呢，是不可能参加比赛。哎，这种实话未免。
太残忍了吧？我，我当时说那个话的时候，没有人在旁边。再说了，如果我知道小福禄当时在的话，我不会说那些话的。不知道隔墙有耳吗？就算你不说出来，可你的心是这么想的，小福禄他早晚会知道的。难道真的是我伤害了他？小福禄是因为听了我这句话，才去自杀的吗？他常常被人家欺负，你是第一个对他好的人。听到你跟展昭说的那些话以后，他心里很不舒服。可偏偏他又发现了白云飞给人家穿通体甲球的事，他难过极了。可是，可是我万万也没有想到，小福禄他会走向绝路啊！做了一件新衣服。啊啊！福禄，小福禄，小福禄，别发誓，一定要为你报仇。一个人孤单单的。生前最喜欢你，等你去了之后，白云队就凑全了，有教头，还有六名队员，俘虏在阴间就可以看白云队打球了。你当他的媳妇，小俘虏一定会很开心的呀。<笑>你把我杀了，你也逃不了。死他俘虏死了以后。我也没打算活，我的事还没办完。我杀了你以后，就自杀。我照样为白云队倒茶水。你当他媳妇儿，叫福禄一定会快乐的。福禄，我今天就带你的媳妇儿跟你拜堂。媳妇儿，就有人伺候你了。小福禄，我跟你说，你爹他疯了。如果你在天有灵的话，你就赶快显灵，要不然我杀了他。死到临头，你还胡言乱语！你本来就是个疯子，放放开我现在！你过来，过来拜堂，拜拜拜！你们就算是拜过堂了，从现在起，你就有媳妇儿伺候你了。他爹带着新娘子到阴间找你去啦！
报警。我们在龙叔的房间里找到这样一份案卷，龙叔在早年是一个江洋大盗，多年。天蓬就应该是你的亲生父亲吧？你在说什么？我不知道。那你总该认识这个吧？你到现在还认为当年陷害你父亲的是八仙王对吗？不止我爹，还有我娘。那该死的八仙王害死我爹以后，我娘就一病不起，最后离我而去。还是好心的庞太师收养我，养大我，所以我可以替他去死。你认贼作父了，实不相瞒，盼他满门抄斩。八贤王当时也只是一命行事，而真正要陷害你父亲的，却是庞太师。你胡说！你别满口胡言，信口雌黄。你在说什么？你父亲的笔记你总该认识吧？这是你父亲在赴刑场之前咬破手指写下的血书。这上将你父亲如何心甘情愿的被斩？我真是认贼作父。爹，我对不住你，八仙王，我对不住你呀、啊。王朝，在辽氏案侦破之后，我一定要重审此案，让你爹平反昭雪。你就放宽心吧。那独眼人一行现在在什么地方？不过我知道，他们都是惊雷王子的手下。惊雷王子，惊雷王子，那个惊雷王子的落脚处，就在日月峡谷。你按我名，大家小心点。叫，叫，叫，叫，叫，一，王子，他们已经进谷了，很好。皇贵，你们那边准备好了没有？王子放心，一切都已经布置妥当。王子，他们一进谷就放慢了速度，好像知道我们有埋伏。他们怎么知道我们有埋伏呢？王子，要不我们杀出去？王子，此刻不宜轻举妄动，让他进入峡谷，按计划行动。是，是。
老子给你吃，给你喝，你以为我是开善堂的啊？哎，你想怎么样？想怎么样？想怎么样？<笑>老子养你这么多天，怎么的也得给老子一点回馈吧？难道我帮你打败了这群无赖，是我不对？一点没错。要是没有你，我一样可以把他们打得落花流水。谁让你在做事啊？讨厌！公主。
沈昭，快拦住他！他是叶昭雪